Здравствуй, дорогой зритель! Продолжаем играть в спинортанити. Сегодня у нас четвертая серия будет. В прошлый раз космическую в программе мы не смогли поучаствовать. Я поискал в исследованиях, не нашел там еще этой ветки, хотя в комментариях говорили, что будет ветка с Луной. Как я в первой серии говорил, что не зря она тут болтается. Но до этого еще придется дожить. Давайте посмотрим, что у нас происходит. Стратикшок запускает сервис клонов. Сделайте бэкап своих органов за наличечку. Так, это уже было. А, ну правильно, я загрузил игру, она опять нам напомнила, что произошло. Потеря четырех команд. Новая задача э, доход до 40 лямов. Но у нас уже 6 запусков продуктов стоит на очереди. В следующем ходу пересчитаются. Так, и там а, поменялись законы в Южной Америке. Ну и ладно, поменялись, поменялись. Пока здесь у нас все нормально, не считая вот, вот здесь вот очень. А, ну здесь пока идет запуск, нельзя посмотреть. Ладно. Тогда просто ход заканчиваем, да и все. Ну и вот 89 миллионов ход стал. Был 25, стал 89. И туториал по поводу законов сразу начался. Давайте смотреть. Нажмите на Россию. Отлично. Вы исследовали автопостер. И будет полезно запустить эту технологию сейчас. А я не запускал еще его в России. Ну, походу, нет. Удачно, да? А то бы сейчас туториал переклинило, если бы я уже запустил. Обычно его нельзя запустить здесь из-за ограничений законодательных. Так, это видно по символу закрытого замка. А вот оно что. Я что-то не замечал этот символ раньше, что ли сейчас включился, то ли фиг его знает. Ну, допустим, значит, там, где есть замок, это законы не позволяют. Хорошо. Так. Откройте окошко исследований, чтобы узнать больше. Ага. Так, значит, технологии верхней ветки полностью легальные. Вот написано, нет законодательных ограничений. А дальше уже пошли ограничения. Высокий уровень, средний уровень, низкий и вообще незаконная, смотрите, абсолютно незаконная. А мы идем в передачу сознания, в самую незаконную незаконность. Так, автопостер у нас, вот он, вот здесь. Это второй ряд, поэтому он может быть запущен только в государствах с высоким или низким. То есть, либо здесь, либо здесь, на миде. Нельзя запустить. Ясно. Вернемся к России. Так. Пойдемте в политику. А, ну и вот эти законы, которые тут болтались. Эта таблица показывает законы государства. Каждый закон имеет свой рейтинг ограничений от никакого до максимального. Значит, есть четыре категории, которые описывают, какие технологии могут быть здесь запущены. Генетика, бизнес, человеческие права и социальные. Это налоги, это не исследования. Так, чтобы изменить закон, вам нужно дать взятку политику. Смотрите, как интересно начинается. Дать взятку политику. Так. Для манипулирования законами вы должны для начала дать взятку. 36 миллионов. Ух ты. Так, получите одну услугу и 3% влияния. С шифтом 10 взяток дать сразу написано. Ну уж спасибо, 360 лямов, я не готов зарядить сюда. А, получили одну услугу и немножко влияния. Значит, услуга может быть потрачена на изменение закона. Так. Одной услуги достаточно, чтобы изменить закон от максимального до высокого. Измените любой закон нажатием на 
соответствующий уровень. Зачем мне любой? Ну-ка давайте посмотрим. Автопостер нам не дают из-за чего? Из-за социальных, да? А должно быть мид или ниже. Ну только давайте социальный в мид снижать. Ух ты, я тут до мида еще, конечно, далеко. Но, тем не менее, есть. Политики начали работу над этим законом. Шанс 10%, что все получится. И шансы будут изменяться каждый ход. И они будут расти со временем. То есть сейчас 10, в следующем станет плюс 1%, 11, ну и так далее, пока по шансам не сыграет оно. Ясно. Так. Новые донаты, э, большего количества денег, правящие партии могут увеличить количество услуг. У нас 0,3, да, давайте еще закинем 36 лямов, посмотрим, что произойдет. А вы можете ускорить изменения закона, потратив больше вот этого вот фейвора услуги. Так, инвестируйте в фейвор еще раз. Двадцатник, уже хорошо, да? Как вы можете видеть, увелич... шансы увеличились на 10. Обычно три раза можно использовать эту штуку. Даже взятки имеют свои лимиты. <смех> вот такая вот грустная мысль. Так, трижды можно сделать. Но 100 лямов я не хочу вваливать сюда. Он нам столько не даст, я думаю. Поэтому идем дальше. Так, после того, как закон изменится, вы сможете запустить больше технологий в этой стране. Понятно. И еще одно поле здесь. Это налоги. Налоги контролируют, сколько дохода вы получите от каждого правительства. Ну вот написано до налогов 45, после налогов 31, налоги 30%. То есть можно еще и налоги подкрутить, чтобы больше денег получать. Ну, тоже интересно. А, чем ниже налоги, тем больше денег. Ну, естественно. Взятки политикам меняют законы. А, меняющие законы могут подорожать. Чем больше вы вмешиваетесь в эти законы, тем дороже все это дело будет стоить. Вот поэтому влияние имеет ценность. Влияние показывает, насколько, насколько вы можете вмешаться в эту партию. И дает вам скидку на взятки для изменения законов. То есть чем выше вот эта штука, тем дешевле будет изменение. Например, если в нормальном состоянии взять 10 тех услуг для изменения закона, но у вас есть 10% влияния, то вам достаточно 9. А, значит не на цену, цена все равно будет повышаться. 36 как было, так и было, но нужно не 10, будет а 9. Понятно, вот этих поменьше. Скидка вот, вот эта скидка вот от услуг идет. Ясно. Если у вас будет 100% влияния на партию, вы сможете поменять закон бесплатно. Тоже хорошо. Туториал закончен. Получите 5% в правящей партии. Ну, я думаю, что пусть меняется само. Я сюда не горел желанием лезть. Поэтому есть куда еще внедрять. Так что ладно. Оставлю эту штуку в стороне. Хотя... Опция интересная. То есть можно будет подвигать законы, чтобы потом где-то что-то довнедрить. У нас еще тут куча всего не... А, вот он почему включился. Потому что автопостер только исследован стал. Ясно. У нас по нему еще особо нет никаких движух-то. Так, но ну у нас зато подкопилось денег. Давайте я сюда еще вложу 80 лямов, чтобы больше получать класс коннекшн, в которых не хватает конкретно. У нас какой год? 68 до 70 у нас растут. В смысле, живет наша первая бабенка Аделаида де Лонг Пре. Так, и давайте смотреть, что тут у нас. Третий Франкенштейн захож. О, смотрите, какой бушковитый появился мужичок. Монстр. Так, это Убермех. Просто продвинутый рабочий. Убермех на контракте. 
А здесь, смотрите, монстрозное божество. Человеческий геном придвинут к своим лимитам так далеко, что мораль уже <смех> описывает. <смех> так далеко за моральные ограничения, что даже описывать их уже страшно, понятно. Может вызвать инсульт описания. Вот что мы наделали. Ну, отлично. Зато креатив 4. И у нас есть один такой, да? Ну и давайте его посадим. Посадим мы его в автопостер. Автопостер должен быть 6 лямов, да? А клон 55. Ой, 6, говорю, 66. Вот сюда мы сейчас этого монстряку посадим. Всего 9%. Но он один, в принципе, тут сидит. Он сейчас еще подтянем у креативных умов вот этих. снять-то там мой искусственный интеллект исследуется так ладно давайте вот этих накинем щуриков и вот эти с креативностью да да 74 ладно 74 достаточно а мы пойдем за а мы не пойдем за Франкенштейном, он уже готов у нас встретить Франкенштейн. Это он и есть, кстати, да. Значит, предсказание смерти. Тогда сюда вваливаем скорее людей на максимум, чтобы быстрее изучить. Все равно два хода, да? Лох, то как? Давайте с автопостера снимем. Вот так, где он? 52%. Все равно не хватает. Вот зараза. Просто осталось 4 хода до 70 -го года, когда Аделаида может уже помереть. А нам еще нужно исследовать вот эту штуку. То есть у нас здесь пройдет год, два хода. А здесь неизвестно сколько. Срочно набираем людей тогда. А, а люди уже набираются во всю. А, ну монстра, монстра божество своего. Мы можем только сейчас на 5 ходов, да, не густо. Ну, хотя в следующий ход вот этот, вот этот и вот этот ряды заполнится. И вот этот. Ладно, у нас сейчас нормально будет буст на производство, на исследование. В следующем ходу. Так, закончено, да. Поднять прибыль. Наняли пятерых. Кинкенштейн автопостер. Два внештатника отвалилось. Новая задача от Совета Директоров – нарастите в Азии э, медиа влияние свое до 25%. Такого туториала еще не было. Сейчас полезем смотреть, что это значит все. Океания изменила свои принципы. Да, ну, переживем. В Европе новая партия. Так, ну, здесь тоже принципы поменялись. Ладно. Проблемы со здоровьем у а, улучшенных людей. Я посмотрел в этот самый в раковину и увидел там мой собственный язык. Ой. Ежедневная боль. Инфекция а, разрушает мои ногти. Это ад при жизни. Так, ну смотрите, плохо как все у гнетельных людей стало. И у нас еще пиар компания люди жалуются на то что дизайн дизайнер органов слишком дорогой для каждого но ну, а что вы хотите дорогая технология я сколько денег на нее потратил так снизить цену на два Потеряем 50%. Снизить цену на 20%. Потеряем 20% дохода, потеряем 5% общественного мнения. Что если мы изменим цену на 0? Потеряем 10%. Неохота. Ладно, давайте не будем терять общественное мнение. Пока не очень ясно, 
зачем оно и куда, да, но давайте будем беречь его на всякий случай. Что еще у нас тут? Так, вот здесь можно что-то как бы запустить, но на самом деле нельзя, потому что у меня нету класс коннекшенов. Можно наверное, запустить что-то без... Вот, на единичку можно вот эту запустить. Task Force спецназ можно запустить. Открывается меню шпионажа. Открывается миссия по гражданскому шпионажу. Давайте вот эту откроем штуку. Интересно, что то будет в шпионаже. Тем более, одно очко получим все равно. Есть. Открылся шпионаж. Давайте заглянем. Ух ты. Корпоративный шпионаж. Украсть исследование конкурента. Так, если успешно, то 25-100 а, тех самых очков продуктивности можно хапнуть. А, случайно а, технологию, которую можно исследовать. От 25 до 100. По-моему, 25 или 100 это вообще открытие можно. Да, вот это 55 откроется разом, да? Так. 23 вообще... Мета, кстати, мета дружба вообще 16 стоит. Ну, в принципе, 140. Да, нехило. Нехилый буст такой. Ну, прям очень хороший. Так. Рейд на пенсионный фонд. Украсть деньги из, своего, из пенсионного фонда своей компании. Так. 3-5 миллионов за, каждого, за каждую работающую на следующий момент компай, команду можно стырить. То есть, если у нас там их 100 штук, у нас 100 наберется, то да, у нас наберется, наверное, 100. 20, 22, 28, 39. Да, у нас больше 100. То есть, все, можно от 300 до 500 миллионов, что ли, украсть? Ничего себе. Увеличить Полицейское присутствие в выбранной стране повышает стабильность на один. Так, используя услуги и э, переговоры, всякие переговоры, манипулирование медиамагнатами государства, вы сможете увеличить 35% медиасилы э, выбранной нации. У нас как раз квест такой, вот сейчас вот этим и займемся. Так. Нам нужно где это сделать? Вот. В Азии на 25. Пойдемте в Азию. Вот, медиа. У нас тут 10, да? Давайте зашпионим. Как это сделать? Три хода. Блин, а тоже что ли эти нужно? Везде нужно использовать... Ага. Чтобы исследовать... Чтобы открыть вот это дальше, нужно сначала закончить исследование. Вооруженный, вооруженный спецназ. может убить э, лидеров торгового союза уменьшит э, усталость на 50 процентов рабочих у нас есть только значит это не торговый союз а этот самый профсоюз у нас 26 можно наполовину уменьшить убив их лидера какая жесть а? обрушить рынки акций blackmail это просто шантаж так, на выборы повлиять, еще кого-то завалить. Политика или бизнес-лидера завалить можно. Так. А, а это военная забастовка. Забастовка. А, перево... военный переворот, военная забастовка, господи. Понятно, но нам-то нужно вот это дело. Выберите нацию. Азия мне нужна. Азия. Вот военных очков накопилось. Можно только ими расплатиться? А, вот шансы. Ой, ну шансы ни о чем. А, непонятно, вот, вот эти галочки, это значит вот эту надо да, использовать, что ли? Хотя, ага, да, 62%, 0. То есть вот этими можно добивать, но добивать ими... В общем-то, бессмысленно, оно не стоит вот этими нормально закидывать, которых у меня и так нету все время. 62%. процента. 
Давайте еще одну накопим. В следующий ход тогда я это сделаю. А, давайте займемся внедрением. Продолжим. А, давайте я еще 160 лямов потрачу, чтобы было еще быстрее все вот это дело. Там 160 лямов мы за два хода перекроем, а вот эти вот 0,2 лишние пригодятся. Так, ну и погнали внедрять автопостер. Свободное время работает на тебя. Ты можешь смотреть, как растет твоя сеть, пока а, сидишь и расслабляешься. Автопостер делает часы, работая и не занимает временем. Интересный расклад. Куда его можно применить? В эту самую, в публичность, наверное, да? Наверное, в публичность. Давайте попробуем, где у нас на публичность есть страна какая-нибудь. Тут, кстати, Азия. Давайте попробуем в Азию закинуть. 30 миллионов на запуск. Да, чем технология позже появляется, тем она дороже внедряется. А я так 160 лямов кинул. Ладно, нафиг не надо. Давайте сюда тоже. А уже денег-то не хватает на все это дело. Есть публичность еще полная. Вот есть еще полная публичность. Как бы сейчас не пролететь. Ладно, внедрю 3. Если ошибся, 90 лямов потеряю, потому что придется перезапускаться. Так. Давайте возьмем что-нибудь. Вот, возьмем исследованное что-то. А здесь уже есть клоны. Вот здесь нет клонов. Ага, но они здесь и не прокатывают у нас. Здесь тем более. А здесь они уже есть. А здесь они тоже не прокатывают. Так, а с органами... А, смотрите, тут еще и пустинг тип не, не применен. Не очень. Все мимо, да? Вот эти две только не открытые. Так, бизнес трекинг почему? Потому что тоже не ясно, что куда. Ладно, стартанем ход. Плюс 70 лямов осталось. Так, автопостер не очень зашел, да? Нет, в одном месте нормально зашел, а в другом не очень. Надо одну, один делать запуск, а потом смотреть чтобы экономить вот эти штуки. Ладно, проверяем. А, так, совет директоров впечатлен, что вы запустили без фокус-группы. Понятно, кучу народу наняли. Понятно, а, изменились законы в России, по ходу, да? Проверим. Да, но нам нужно на МИД еще его скинуть. Значит, донатим еще разок и... Что? 1.72 нужен. Понятно. Погнали. Сможем тогда внедрять автопостер там. А, новая, стать, новая стратегия. Есть. Закончили предсказание смерти. Быстрее, чем ожидалось. И четыре команды отвалилась, как обычно. А у нас есть пиар-проблема с нашими рабочими. А, так как больше 20% наших рабочих это АИ. Общество начинает жаловаться, что мы даем недостаточно рабочих мест. 20% АИ у нас, по ходу дела, да. Это может быть проблемой. Потерять счастье, потерять общественное мнение. Ладно. Счастье рабочих наших, да, упало. 
делаем. И сейчас на это наш 30 процентов уже. Ладно, а и пока не буду брать, наверное, больше. Пережду. Стратег Шоп предскажет вашу смерть за цену. Культ фатализма распространяется по земле. Осталось у нас последнее исследование, самое незаконное, да? Но самое важное. Так, тут один ход до новых АИ. Давайте искусственный интеллект сюда накидывать. 280, да, сейчас бы подшпионить бы чему-нибудь, у кого-нибудь. А можно подшпионить? Да. Корпоративный шпионаж. О, здесь все подойдет, да? Ну-ка, военный. 57, 82, неплохо. Давайте еще один. 92. Ну, я думаю, на 92. А, -а, -а. по ходам. Но через три хода ЦАП на 92 тоже неплохо будет. Погнали. Потому что у нас тут 6. Если через 3 мы получим сотку, а мы как раз закроем. Здесь целиком и полностью. Здесь закроем через ход. 73 миллиона на предсказании смерти можно сделать. А напишите в комментариях, вы хотели бы знать... Ну, вот услуга такая, да, предсказание смерти. Заплатил там условно, сколько это стоит, я не знаю. И узнал, когда помрешь. Или не хотели бы. Такой вопрос. Интересно, я вот сходу для себя даже не готов ответ на него дать. С одной стороны, когда ты знаешь, когда тебе кранты, уже, наверное, по-другому будешь на жизнь смотреть. Это не будет такой мысли, что да, еще вся жизнь впереди. У меня всего лишь 37, у меня все впереди, да, как в Comedy Club, песня очень позитивного человека. А ты будешь знать, все, там осталось два года. Что за два года успеть сделать, чтобы не было потом жалко, что все прошло мимо. Книжка была такая, я не помню, кто написал, рассказ даже, не книжка, а рассказ. Саймак, наверное, может быть, Гаррисон, хотя нет, не Гаррисон. Скорее всего, Саймак, у него там куча этих рассказов было. И там он разработал машину, которая предсказывала смерть. И люди приходили к нему, и он им говорил, когда их смерть произойдет. И вот он попытался с одной парой молодой провернуть фокус, обмануть это предсказание смерти. Не отпускал, не отпускал, не отпускал, не отпускал их. Потом отпустил, задержав их дольше времени, которое машина предсказала. И все равно их на улице сбил автомобиль. Не смог он смерть обмануть. В итоге потом пришли вандалы. И, и если хотите знать, чем закончилось, я расскажу в следующей серии. Напишите в комментариях об этом. А то, может, кто-то захочет прочитать сам этот рассказ. Хотя я не вспомню ни название, ни автора. Поэтому как его искать, не знаю. Ну ладно, давайте к игре вернемся. Так. Нам нужно скорее вот эту следовать, да? Значит, давайте снимем. Да, одного оставим, пусть чуть-чуть. Это же тоже башковитые, да, креативники. По одному креативнику здесь раскидаем. А с искусственного интеллекта снимем. Вот так на один ход оставим. Так, и тут тоже на автопостерах. Пусть снимаем народ чтобы быстрее а вот здесь 1 и 3 а ну вот он 4 процентный вот пусть он сидит тут один по чуть-чуть может быть будут открываться новые стратегии может не будет я все равно не хочу в них лезть учитывая сколько их еще без фокус групп а вот а вот здесь я хочу скорее А вот правый клик максимум делает, а я мучаюсь. Все же написано, все же для людей. Вообще так писали, что игра такая похожа на мобилку. Похожа на мобилку, но при этом много механик, действительно, они разные механики. Вот вспоминается Плутокрасе, где там вроде тоже политика, экономика, все дела. Но как-то вот пользуешься двумя механиками всю игру и пользуешься. 
А тут прям много разного всего, и вот, вот эти вот продуманные штучки одним кликом всех работников накинуть. А, причем два хода осталось, а через три хода только закончится а, этот самый саба... Фуда, шаба... шаботаж. Шпионаж. Но значит, он куда-нибудь бухнется нам в другое место. Тоже неплохо. Два хода, это будет год какой? 69-й. Мы спасем тебя, Аделаида. А, смотрите, она живет-то теперь до 80-го. Технология какая-то наша с клонами позволила продлить ей жизнь на 10 лет, смотрите. Она в 70-м должна была окуклиться, а теперь она до 80-го будет жить, потому что органов ей каких-то наделали. Ну, тогда вообще спешить нечего. Так, а, что еще? Что-нибудь внедрим, да? Предсказание смерти. Вот, кстати, давайте почитаем, что тут пишут про это. Лучшие бюджеты. Хм. Сложно принимать финансовые решения без конкретной даты. Как глубоко вы должны зайти в накопление? А как насчет вашей пенсии? Вы можете помочь себе заполнить все свои бланки, если начнете делать не бланки, наверное, пробелы, наверное, имеется в виду финансовые пробелы, если начнете делать умные, принимать умные финансовые решения. Ну, то есть, да, если ты знаешь, что у тебя остался год, то какой смысл да, копить на поездку через два года или там на покупку квартиры через три? Вот так вот они будут это продавать. Кстати, всего четыре. Так, ну, раз тут про деньги написано. А, про деньги. Смотрите, везде незаконно-то. А вот, пингвином только если впаяют. Предсказание смерти везде незаконно. Лады. Лады. Тогда давайте в автопостер, у которого у нас тем более есть уже... Открытая. А вот, кстати, неплохо тоже. Сюда зайдет хорошо. Кстати, это и не публичность оказалось. Я думал, это публичность, а это количество. Так, ну, значит, в океанию запускаем. В Азию не запускаем. А, о! Смотрите, в Азию, как я плохо запустил. Вообще ни о чем, да? Так, здесь что такое? С автопостером. Контент. С персональные данные. Здесь про приватность. Это к ним не относится. Давайте я здесь сверну пока что. Убыточное мероприятие. Так, и про приватность это тоже не, не к ним не относится. Я думаю, вот это зайдет сюда хорошо. Проверим. Так, а тут что? А здесь пока подождем. А, здесь, кстати, и нельзя. Так, а поклоном. Индивидуализм, который вообще здесь неправильный. Вот в Азии можно... А, в Азии уже есть клоны. Это нельзя здесь все. Так, стал легальным в этот ход, вы можете запустить. Открыли постинг типсы мы. У нас есть хорошего публисики. Давайте вот этот вариант здесь закинем а, все сложнее становится что-то внедрять а, потому что дороже все внедрения становятся и деньги то <laughs> заканчиваются на самом деле как мне писали там что деньги то кончатся у нас работников новых 
А, скоро еще придут новые работники, которые подожрут у нас немного денег. Но на самом деле новые работники, я думаю, больше не нужны, потому что три хода до выполнения главной цели с бессмертием своих этих, а дальше уже можно тут копошиться потихоньку. С другой стороны, если... Если мы уже ее закончим... А, ну победные очки еще надо, ладно. Просто думал, что сейчас исследуем передачу сознания и больше не будет смысла играть. Будет смысл. Все, погнали. Плюс 80 рябов, нормально. Ну, смотрите, запустилось неплохо. Так. Впечатлился совет директоров, изменен закон. Закончено исследование, которое АИ закончен. Второй, вот он, кстати, второй АИ. 2200 стоит на 300 штук, он дороже. Но креативность повыше в два раза и исследование на 0,7. Ну, неплохо. Так, и кто-то опять сдернул, да? Аутсорсники опять сдернули. Так, какой-то нам пишет. Я профессор из Кембриджа. Занимаюсь искусственным интеллектом, да? Я пишу предупредить вас, искусственный интеллект может быть опасен, даже выгоден, но, но не, не таким образом, как это делаете вы. А, ваш АИ версия 1.0 и версия 2.0 более безопасны, но все, все может измениться в худшую сторону, если вы продолжите продвигать эту технологию таким образом. И да поможет нам Бог. Так. Ну, спасибо, что предупредили. Меняли законы. Так, кстати говоря, у нас же там была задача на этот, получить в Азии. 8 ходов осталось. В Азию залезем еще раз в медиа. Можно просто это деньгами делать. Все, у нас уже 15, а у нас 25. Давайте купим. Купить один. Сколько это стоит? 5 миллионов за процент, да? 50 лямов потратим. И выполним квест. Вот так сделаем. Но уже зато он готов будет. А то мало ли что. Здесь мы ждем два хода еще. Здесь все. Так, как тут поживает наш... Здесь. Что я не попадаю в страны-то. Так, ну вот же. Я сюда же тыкну, правильно, в Азию. 400 тысяч всего приносит. Ну ладно, приносит и приносит. Хоть что-то да приносит. А законы наши поменялись, нет еще? А, все, вот, автопостер можно в России делать. Ну, вот, видите, с этим я угадал. Но в России это не прокатывает все. А вот, кстати, в океане можно запустить security. Топостер. Это не другое. Тоже никто не другое. Просто будь собой. А, просто будь собой. Это, наверное, индивидуализм. Давайте попробуем запустить его. Здесь. Здесь индивидуализм. Максимальный, а стоит всего 9 лямов. Если прокатит, откроется индивидуализм. Будем пожинать его плоды. Так. Постер. Нет, 
Нет. Нет. Тоже все не очень. Так, вот это мы запустили историю. Тело, которое вы хотите. Куда это интересно? Ничего, только лучшее. Это в качество, скорее всего. Давайте вот, наверное, дизайн органов в качество здесь запульнем. На троечку. Сейчас две откроются в дизайне органов, и уже будет точно понятно, что к чему. Потому что деньги зарабатываются быстрее, чем класс коннекшены. которую хотите у нас осталось еще да давайте одну откроем свобода кто у нас со свободой это ну, не россия понятно а вот свобода да сюда и да и вот сюда тоже Все, отлично. Мы запускались. Погнали дальше. Так, тихо, 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 тихо. Работнички. А, ну этот искусственный интеллект номер два у нас появился. И там еще четверо. Дотянем до одного хода. Давайте попробуем. Этот туториал объяснит вам долгосрочные цели и задачи отлично сейчас мы узнаем про победы в игре в которой я уже дважды заходил так что еще у нас впечатлены задача так закрыта с этим с влиянием новые работники опять отвалилось шестеро пауза и тормознули два проекта. Здесь у нас чего? Про космос там. А, да-да-да, про космос. Да, давайте, конечно. Сколько? 50 лямов стоит? 5 класс коннекшн. Да чтоб тебя. Ну, давай, ладно. Так. Ничего тут не надо принимать. Новая задача. 127. Нанять команд рабочих. Понятно. И поменяли законы. Так, ну давайте, значит, посмотрим туториал про про победу в игре. Значит, задачи большие, дорогие проекты, которые могут дать вам долгосрочное преимущество. Например, этот самый спецназ быстрого реагирования дает вам доступ к дополнительному меню, который вы можете где вы также можете использовать эти самые коннекшенсы для шпионских миссий. Это я уже нашел и так. Это также разблокирует вооруженный спецназ, который может вам понадобиться для более продвинутых шпионских миссий. Это я уже тоже видел и так. Так, медиа-конгломераты позволяют вам улучшать общественное мнение с помощью влияния через медиа. Ну, кстати, прикольно. Прокорп, вот сюда вот. Прокорпоративные налоги, а, законы уменьшат, сколько вы платите налогов. Как вы видите, эти задачи мощные, долгосрочные инвестиции в будущее вашей компании. Ой, -ой, -ой. ага. Так как вы исследовали те самые вот эту штуку у вас есть доступ к меню шпионажа также вы получили одно империалское очко и одно гуманное каждый имеет эти очки это я уже так и так понял нажмите вот сюда посмотрите виды побед с этим тоже все понятно наведите будет написано что к чему это уже в прошлой серии я или в этой 
Я уже путаюсь в показаниях. Ну, в общем, этот туториал тоже несколько устарел. Вообще, конечно, хорошо, что они сразу все не вываливают, потому что можно просто реально запутаться в обилии менюшек, потому что менюшек все-таки дофига. Вот. Но, с другой стороны, немножко они не отслеживают триггеры и, и в итоге показывают вот это вот, когда уже поздно. Так. Для достижения победы вы должны открыть задачи, чтобы набрать очки и манипулировать глобальной политикой. Каждая победа изменит мир по разному пути. Понятно. Так, ну смотрите, коннекшн дали зато за этот туториал, отлично. 18, кстати, опять накопилось, можно что-нибудь открыть. Эффекты. Рост 20% публичного мнения, общественного мнения по завершению. И 0,2% каждый ход. Каждые 8 ходов рандомная государственная культура. Национальная культура будет повышать, да, безопасность, приватность или новаторство до трех. Это, значит, обучение в социальных сетях. Детальная серия онлайн-курсов, направленная на помощь молодому молодому поколению использовать социальные сети и технология ответственно. Ну, неплохая штука. Честно, мне будет расти. Давайте ее возьмем. Но не возьмем, потому что класс коннекшены. За раз быть они неладны. Ладно. Еще, кстати, две менюшки не открыты. Благотворительность и... А! Смотрите, исследуйте брейн трансфер. Кстати, это... Что там у нас с ним? Еще два хода. Еще два хода. Ладно, оставим это на следующую серию. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы узнать, чем закончится эта история вся. Спасибо за просмотр и пока!